നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഡി ബി എം എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോസും ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതുപോലെ എസ് ക്യു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതുപോലെ മൈ എസ് ക്യുവിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷനുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് മൈ എസ് ക്യുവിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപിൽ എസ് ക്യുവിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എസ് ക്യുവിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഡേറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ ഡേറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ അകത്ത് ടേബിളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ ബേസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡേറ്റ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വഴിയായിട്ട് ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊറിയ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് ക്യുവിൽ പഠിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എസ് ക്യുവിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കൊറിയ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ടേബിളുകൾ എല്ലാ ടേബിൾ ഓപ്പറേഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊറിയസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഈ മൈ പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൽ വരുന്നു അതിൽ എസ് ക്യു എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വരുന്നു നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റ ബേസ് ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് കമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റ ബേസ് ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റ ബേസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സ്കൂൾ എന്നുള്ള പേരിലൊരു ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റ ബേസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഇതൊരു എസ് ക്യൂ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സെമി കോൾ നേടും സെമി കോൾ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു കൊറി എൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സാധാരണ സെമി കോളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇനി ഒരു വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു കൊറി ഇതുപോലെ താഴ്ത്ത് എഴുതാം ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റ ബേസ് സ്കൂൾ വൺ മറ്റൊരു ഡേറ്റ ബേസ് അങ്ങനെ എത്രയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെമി കോളിനിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു കൊറി എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഗോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എൻ്റർ കൺട്രോൾ എൻ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ബേസ് സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്കൂൾ എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ ബേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ജോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ക്യൂലിൽ വരിക എസ് ക്യൂൽ വന്നിട്ട് യൂസ് എന്നൊരു ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് യൂസ് ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് സ്കൂൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ യൂസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് ഇനി താഴെ ഞാൻ ഏതൊക്കെ കൊറി എഴുതിയാലും അതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ബേസിലായിരിക്കും സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ബേസിൽ ഇപ്പം ഞാൻ താഴത്തെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ കാരണം നമ്മളിവിടെ യൂസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡേറ്റ ബേസ് ഇന്ന ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് സിസ്റ്റത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും കേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ എടുക്കുമ്പം ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം
ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കണ്ടാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അത് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിലീഷനാണ് ഇത് ഡാറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിലീഷനാണ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ടേബിൾ ഡ്രോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഒരു ഫീൽഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു ഒരു റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡാറ്റ ബേസ് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡാറ്റ ബേസ് സ്കൂൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ ബേസ് റിമൂവ് ആവും മിക്കവാറും കേസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസ് മിക്കവാറും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഡാറ്റ ബേസ് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡാറ്റ ബേസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡാറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് സോ ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് പറയുന്നു സ്കൂൾ വീണ്ടും ഗോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ക്യു എല്ല് വരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പറയേണ്ടത് ടേബിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പേര് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേ ടേബിളിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളൊരു ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും നെയിം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഐ ഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഐ ഡി ഫീൽഡ് ഇതിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഐ ഡി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐ ഡി ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ഡി എല്ലാ ടേബിളും നമുക്ക് അത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഐ ഡി ഫീൽഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഡി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഇട്ടു ഇനി അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനധികം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കാണാം അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം പത്ത് ഇരുപത് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രിങ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ് വരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മൈസ്കിൽ പലതരം ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളുണ്ട് മൈസ്കിൾ എന്നല്ല ഏതൊരു ആർ ഡി ബി എംസിലും പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയുണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്പും പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ടൈം നമുക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് ആയുള്ള ഡാറ്റ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസിൽ വരുന്നു ഡാറ്റ ബേസ് വന്നിട്ട് നേരത്തെ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആ ഇൻ്റർഫേസിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക
സംഖ്യ അതൊരു വലിയ ഫ്രാക്ഷൽ പാർട്ട് വരുന്ന ഒരു വലിയ സംഖ്യ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാം ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ബൂളിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പം ട്രൂ ഫോൾസ് പോലത്തെ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ബൂളിയൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഡേറ്റ് ടൈമും കൂടെ ആയിട്ട് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതായത് എപ്പോക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി തൊട്ട് ഉള്ള ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഈ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഇയർ ഇയർ മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ കുറയുണ്ട് ക്യാർ ഉണ്ട് വാർക്കാർ ഉണ്ട് ടൈനി ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ സൈസ് കുറഞ്ഞ വെർഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടിയ വെർഷൻ ആണ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വെർഷൻ ആണ് അതായത് ഇത്രയും ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നാല് നാല് ജി ബിയോളം വരുന്ന അത്രയും വലിയ വലിയ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഇത് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്തരം വലിയ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷെ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ലാർജ് ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈനറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയറബേസിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലോബ് ആണ് പിന്നെ ജി ജിയോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോളിഗൺ മൾട്ടി പോയിന്റ് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രാഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഡാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ഡേറ്റ് പിന്നെ ജെയ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ജെയ്സൺ എന്താണെന്നാലും നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂട്ടോൾ സീരീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് നോട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ജെയ്സൺ ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പുകൾ ഈ മോളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇൻഡിജർ വാർക്കാർ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്യൂട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്പറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ എടുക്കുക ഡിസിമൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എടുക്കുക ഫിക്സഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വാർക്കാർ എടുക്കുക അതല്ല വലിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എടുക്കുക ഡേറ്റും ടൈമും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ടൈം ഫീൽഡ് എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാം നമുക്ക് വീട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എസ് കെൽ സെക്ഷനിൽ വീണ്ടും വന്നു നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഫീൽഡ്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അത് ഐ ഡി അത് ഇൻഡീജർ ആണ് ഓക്കെ കോമ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം വേണം അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു വാർക്കാർ ഫീൽഡാണ് വാർക്കാർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഒരു മാക്സിമം അമ്പത് ക്യാരക്ടർ വരുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം വാർക്കാർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൻപത് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അമ്പത് ക്യാരക്ടർ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അമ്പതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ അമ്പത് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം വാർക്കാർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം വന്
ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൈസ്കുല ഡേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഡേ മൈസ്കുല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ എം ഡി എന്നുള്ള ആ ഫോർമാറ്റിൽ എടുക്കും നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരിക്കലും യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദിവസവും മാസവും വർഷവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി ഒ ബി ഡി ഒ ബി ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ ആയി പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫീൽഡും അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫീൽഡും അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡാണ് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടേബിളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഗാർഡിയൻ നെയിം മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അതേസമയം ഇമെയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫോൺ ഉണ്ടാവണം ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം പഴയ കാലമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും ഫോൺ ഇല്ലാന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില ഫീൽഡുകൾ മാൻഡേറ്ററി അല്ല ചില ഫീൽഡുകൾ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം ഇത് ഇതിൽ നൾ വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നോട്ട് നൾ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയുവാണ് നോട്ട് നൾ അതായത് നോക്കുക ഓരോ ഓരോ കോമേഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐ ഡി ഇൻഡ് കോമ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ അടുത്ത ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഈ രണ്ട് കോമയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആണ് ഒരു ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിൽ അലോവ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൈസ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം നോട്ട് നള്ളെന്ന് പറയാം നള്ളെന്നും പറയാം നള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നള്ള അലോഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ നോട്ട് നള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നള്ള അലോഡ് അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് നള്ള് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ വരണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് പറയുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിനെ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന് പറയുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം അജിത്ത് അജിത്ത് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു പേരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അജിത്ത് ആണത് എന്ന് അസ്യം ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ അതായത് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് സോറി ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ലൈൻ്റെ സൈസ് നോട്ട് നള്ള് നോട്ട് നള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നള്ള് വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഗാർഡിയൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നോട്ട് നള്ള് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നോട്ട് നള്ള് നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഇമെയിൽ നമ്മൾ നോട്ട് നള്ള് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നില്ല നോട്ട് നള്ളാവാൻ ചിലപ്പം ഇല്ലാതെ വരാം ഓക്കെ നള്ളാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്നില്ല നോട്ട് നള്ള് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല ഡി ഒ ബി ഡൗൺ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നോട്ട് നള്ള് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൊറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ടേബിളിലുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡിയൻ നെയിം ഉണ്ടാവും ഇമെയിൽ ഫോൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിള് ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് നള്ളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിളിന് പ്രൈമറി കീയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുൻപ് അപ്പോൾ ഒരു
അങ്ങനെ ഗാഡിയൻ നെയിം വർഗീസിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റെക്കോർഡ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ വൺ എന്ന് അറിയാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എറർ അടിച്ച് നിൽക്കും ഇൻസേർട്ട് ആവില്ല കാരണം എന്താ ഐ ഡി വൺ ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ ഡി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഐ ഡി വൺ ആയിരുന്നു അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ഇത് കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം ഈ മൈ എസ് ക്യൂൽ തന്നെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓട്ടോ അണ്ടർ സ്കോർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ അണ്ടർ സ്കോർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിസ്റ്റം തന്നെ അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തോളും അതായത് നമ്മൾ ആ ഐ ഡി വാല്യൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഐ ഡി വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ തന്നെ സിസ്റ്റം തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല റോൾ നമ്പർ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിലൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഐ ഡി ആണ് യുണീക് നമ്പർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ വേറൊരു ഫീൽഡായിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ വേറൊരു ഫീൽഡായിട്ട് വെച്ചു പക്ഷേ ഈ ടേബിളിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐ ഡി എന്നുള്ള ഫീൽഡാണ് റോൾ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് വെക്കാം എന്ന് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ വെക്കുന്നില്ല തർക്കാലം ഐ ഡി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഡി എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഇട്ടു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു ഐ ഡി ഉള്ളു എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഗോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ട ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കണ്ടല്ലോ ആ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കുറി വഴിയായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ കുറിയാണ് അതൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കുറി എഴുതി സെമി കോളിനിട്ടും നമ്മൾ ഗോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഓക്കെ ഈ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ആയി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി അറിയാം കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് വന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കുറി ഇവിടെ താഴത്ത് എഴുതി കാണുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ഇത് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊറിയനെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഈ കൊറി കൊണ്ടുപോയി കോപ്പി എടുത്ത് ഈ എസ് ക്യൂലി കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതേ ടേബിൾ വേറെ മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ആയൊരു ഡാറ്റാബേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊറി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഷോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഷോ ഓക്കെ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ എന്ത് കാ എന്തിൻ്റെ കൊറിയാണോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൊറിയാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയ കൊറിയാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ആ കൊറി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത കൊറി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഈ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബാക്കി റിസൾട്ട് ഇവിടെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയേക്കുവാണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് മുന്നൂറ്റി പത്താണ് ബാക്കി ഡൗട്ട് ഇട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും പേരും കൺഫ്യൂഷൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കൊറി എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്
ഇത് പ്രൈമറി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പ്രൈമറി കീ ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഗാർഡിയൻ ഇമെയിൽ ഫോൺ ഡി ഒ ബി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തോളൂ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കൊടുത്തു ഡിഫോൾട്ട് സൈസ് ആണ് ഈ പതിനൊന്ന് വന്നേക്കുന്നത് വർക്ക് ആറ് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തിന് കൂടുതൽ കൊളാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊളാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻകോഡിങ് ടൈപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ യൂണിക്കോഡായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളം ക്യാരക്ടർ വേണം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് ടു പോലെയുള്ള കൊളാഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാലേ യൂണിക്കോഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് സപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു തുടക്കക്കാരനുള്ള നിലയിൽ ഈ കൊളാഷിൻ്റെ കുറിച്ച് ബോധേടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ കൊളാഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാര്യം വർക്ക് ആർ ഫീൽഡുകൾ ഡി ഒ ബി ഒരു ഡേറ്റ് ഫീൽഡാണ് ഇനി നള്ളിൻ്റെ സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫീൽഡുകളെ നള്ളാക്കി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം നള്ളാണോ അല്ല നള്ള് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നോ വന്നേക്കുന്നത് പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ നള്ളെന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഓൾറെഡി പ്രൈമറി കീ നള്ള് വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നള്ള് ഇത് നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഇത് നള്ളാവാൻ പാടില്ല ആ സമയം ഇമെയിൽ നള്ളാവാം എസ് കൊടുത്തു ഫോൺ നള്ളാവാം എസ് കൊടുത്തു ഇനി ഡിഫോൾട്ട് വാല്യു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊടുത്ത അജിത്ത് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു പേരിൽ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അജിത്ത് എന്നുള്ള ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ സോ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നള്ള അലോ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് നള്ളാണ് നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും നള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അത് എം ടി ആണ് ആ സെക്ഷൻ എം ടി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ നമുക്ക് കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒപ്പം കമൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്ട്രായിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് ഒരു ഫീൽഡ് കൊടുത്തിരുന്നു അതാണ് എക്സ്ട്രാ സെക്ഷനിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം യൂസ് ആൻഡ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡ് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ എഴുതാറ് ഇതെല്ലാം ഈ യൂസ് ആൻഡ് ഫേസ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ആൻഡ് ഫേസ് നീ ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഫുൾ കുറി വഴിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടോ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു എ വഴിയായിട്ട് കണ്ടോ നമ്മളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫീൽഡുകൾ അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്താൽ ഐ ഡി വന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം വന്നു ഈ ഐ ഡി നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഐ ഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം നോക്കിയാൽ അറിയാം അജിത്ത് എന്ന് തന്നെ വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ അജിത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തില്ല അജിത്ത് എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇപ്പം അനിൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഗാഡിയൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ് വർഗീസ് ഇനി ഇമെയിൽ പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് അനിൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ കൊടുക്കും ഇനി ഫോൺ നമ്പർ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇനി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ഒരു ഡേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്
ഡേറ്റാബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാബേസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷോ ഡേറ്റാബേസസ് കൊടുത്ത് ഗോ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റാബേസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ പഠിച്ചു ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ പഠിച്ചു പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ലെങ്തി ആവാതിരിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിനി ഈ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെക്ഷനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു ലൈബ്രറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു ലൈബ്രറി ഡേ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബുക്ക്സ് വേണം ബുക്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ വേണം അതുപോലെ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ നിങ്ങളൊരു ലൈബ്രറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റി പോയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ തന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലൊരു ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴ്ത്ത് കമൻ്റായിട്ട് തരിക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനുള്ള കാരണം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡി ബി എം എസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വ